ഹായ് വെൽക്കം ടു ദേവ് സ്റ്റിപ്പ് ഞാൻ പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിന്ന് കൊഞ്ചും മാങ്ങ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഞാനൊരു പാൻ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഉണക്കക്കൊഞ്ച് ഒരു കപ്പ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അത് വറുത്തെടുക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവുന്നിടം വരെ ഇത് വറുത്ത് എടുക്കണം നമ്മൾ എണ്ണയൊന്നും എടുക്കാ ഒഴിക്കാതെ അല്ലാതെ തന്നെ അങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ചെറുതായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കളർ മാറി വരുന്നുണ്ട് ഒരു റെഡ് കളറിൽ വരുന്നുണ്ട് ആയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വരും നമുക്കിനി ഒരു കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനിയും ഇത് നന്നായിട്ട് മുരുമുരാന്നാവണം നമ്മൾ കൈമച്ച് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഞെരുടി നോക്കുമ്പം അത് നന്നായിട്ട് പൊടിയാവണം അത് അതിൻ്റെ പാകം അത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം കൂടെ വേണം അങ്ങനെ ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ അറിയാം നമുക്കിതൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ അറിയാം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനിയും ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇനി ഇത് ഇരുന്ന് ആറിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കൊഞ്ചുണ്ടല്ലോ ചെമ്മീൻ ചെമ്മീൻ നമുക്ക് ഇനിയും പൊടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പം മിക്സിയിലാണ് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊഞ്ച് ഞാനിപ്പം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് മണ്ണും അങ്ങനെയുള്ള പൊടികളും ഒക്കെ കാണും അഴുക്കൊക്കെ കാണും അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലെടുത്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കും അപ്പം ഇത് കൊഞ്ചിന് വെയ്റ്റ് കുറവല്ലേ അപ്പം അത് പൊങ്ങിക്കിടക്കും മണ്ണും കല്ലും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അടിയിൽ പോകും അപ്പം മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോരിയെടുക്കും അങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കൊഞ്ചെടുത്ത് അത് വറുത്ത് പൊടിച്ച് അഴുക്കൊക്കെ കളഞ്ഞ് അരിച്ചെടുത്തതായി ഇത് അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാങ്ങ ചെറുതായിട്ട് നീളത്തിലരിഞ്ഞത് എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരകിയത് ഒരു കൊച്ചു ഒരു കൊച്ചുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചുള്ള സവോള ഞാനിപ്പോൾ സവോള എടുത്തേക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു പീസ് സവോള എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയതാണ് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കൊഞ്ച് ഒരു മാങ്ങ ഒരു വലിയൊരു മാങ്ങ ഒരു മുറി തേങ്ങ ഒരു കൊച്ചുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചൂടാക്കിയത് ഒരു കപ്പ് കൊഞ്ച് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് നമുക്കിനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേങ്ങായും കൊച്ചുള്ളിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ തോരനെ ചതച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കണം ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പം ആദ്യം ചതച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാങ്ങ പിന്നെ തേങ്ങ നമ്മൾ ചതച്ചെടുത്തത് ഇത്രയും സാധനങ്ങളൂടെ നിരപ്പിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം കൂടി നിരപ്പിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ചട്ടിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അവിടെ ഇരുന്ന് വേവണം മാങ്ങ വേവുന്നതാ പരുവ അതിനാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ഈ നിരപ്പിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഇത് തിളക്കിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഞാൻ ഈ ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ചെമ്മീൻ പൊടിച്ച് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ചെമ്മീൻ ഇട്ടു തേങ്ങ ചതച്ചതിട്ടു പിന്നെ മാങ്ങായി ഇട്ടു എന്നിട്ട് ആ അരപ്പിന് ലെവലായിട്ട് മുകൾ വരെ ലെവലായിട്ട് നിൽക്കണം ആ ലെവലിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതവിടെ നിന്ന് വേവട്ട് മാങ്ങ വേവുന്നതാണ് നമ്മുടെ പരുവം അതിന് അത്രയും വെള്ളം വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് പറ്റി വരണം അത് ഞാൻ പാകമൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഇത് എന്നാലേ അത് ഒരേ ലെവലിൽ മാങ്ങയൊക്കെ വേവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ട് ഇച്ചിരി സമയമായി നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കിനി അത് തുറന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണ്ട ഇത് കണ്ട ഇത് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്
നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് തിളയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ മാങ്ങ വേവാറായോ എന്ന് ഇല്ല ആയിട്ടില്ല പകുതി വേവായതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ട് അടച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് മാങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വെന്ത് ഉടയുന്ന ഇതായി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വറ്റി വരണം ഇച്ചിരി വെള്ളവും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് വറ്റി വരുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാ കൊഞ്ചും മാങ്ങ അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഫൈന് എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് കാണാം കൊഞ്ചും മാങ്ങ അതാണ്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് തോരൻ പോലും ഇങ്ങനെ കിടക്കണം അല്ല ഇച്ചിരി നനവ് പോലും പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡിഷ് ഇത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ടൊന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കൊഞ്ചും മാങ്ങ കൊഞ്ചും മാങ്ങ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കടുക് താളിച്ചിടുകയും കൂടെ ചെയ്തു അപ്പം എല്ലാവരും നോക്കി നമ്മുടെ കൊഞ്ചും മാങ്ങ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്ര